Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mtazamaji wa TV Iman wa Samu wengine tena ni kualika katika kipindi cha madrasa zetu kuweza kuyafahamu yale ambayo wanajifunza uh, wanafunzi katika madrasa ambazo tunazitembelea katika kipindi hiki cha madrasa zetu na leo tupo katika msikiti wa Sultani area hapa mkoani Morogoro kuitembelea madrasa hii ya Jabal Rahma tuweze kuyafahamu nini ambao wanajifunza watoto katika madrasa hii kadhalika pia tuweze kuzungumza na walimu wao tuweze kufahamu nini ambacho wanawafundisha watoto hawa moja kwa moja na wao watoto kuweza kukishika kama ambavyo Uh, wanatakiwa watoto kuweza kujifunza kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka waweze kujifunza kwa mujibu wa misingi ya dini tukufu ya Kiislam. Na kwa hiyo katika kipindi hiki cha madrasa zetu jina langu ni Nasr wa Bedi. Kwa niaba mpiga picha wangu Suleiman Mkicheko nasema karibu sana tuweze kuwa pamoja. Na mtazamaji wa TV Iman kama ambavyo nilikujuza tupo katika uh, msikiti wa Sultan area hapa katika municipality ya Morogoro na leo tumetembelea madrasa ambayo inapatikana katika msikiti huu ambayo inaitwa Madrasa Jabal Rahma ambapo tayari niko na mudiri hapa kuweza kuzungumza naye kuhusiana na yale ambayo tutakwenda kuyazungumza kwa siku ya leo uh, kupitia katika kipindi hiki hiki cha madrasa zetu na mwenyeji wako ni mimi na Robert na tayari niko na mudiri hapa niweze kuzungumza naye kuhusiana na kile ambacho uh, tutakwenda kukifahamu kutoka kwake juu ya madrasa hii toka ilivyoanzishwa historia yake kwa ufupi lakini mpaka sasa ni mafanikio gani ambayo wamefikia na changamoto ambazo wameweza kukutana nazo. Kabla sijaanza kuzungumza naye, niweze kumfahamu pia jina lake na nafasi yake katika madrasa hii kisha tuweze kuanza mazungumzo yetu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huko moja kwa moja katika kipindi cha madrasa zetu hapa TV Iman. Pengine kabla tujaanza mazungumzo yetu mtazamaji anataka kufahamu jina lako kamili na nafasi yako katika madrasa hii. Mimi jina langu kamili naitwa Miraj Omari Kimosa na nafasi yangu katika madrasa hii ni mudir au mwalimu mkuu katika madrasa hii ya Jabal Rahma. Okay. Uh, tukianza mwalimu mkuu toka madrasa hii yaanzishwe mpaka hivi leo uh, ina muda gani na, 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 na historia yake kwa ufupi toka ilivyoanza mpaka hivi sasa uh, ilivyoweza kufikia hapa ambapo walilai alhamdu tunaona kuna baadhi mafanikio uh, yanaonekana japo kwa macho. Na madrasa hii kifupi imeanza mwaka 1972. Alianzisha almarhum Sheikh Juma Hassan Sekidunda. Na ilipofika mwaka 1980 Sheikh akawa amefariki, akawa ameirithi mwalimu mmoja naye anaitwa Al-Ustadh Juma Kibwana. Naye amefariki. Kwa hiyo baada ya kufika mwaka 85 alipofariki toka mwaka 85 mpaka kufika sisi tulishika wanafunzi wake hadi leo unavyoiona. Kwa kipindi chote hicho ambacho mekizungumzia kuanzia mwaka huo mpaka hivi leo uh, ni, ni, ni mafanikio gani ambayo madrasa imeyapata kwa maana ya, ya kuwafundisha vijana ambao wamefika katika level fulani labda ya uimamu na, 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 na pengine sasa hivi wako wapi na wanautumiaje wana uh, ile elimu ambayo walipata hapa toka madrasa ilipo Alhamdulillah rabbil alamin ni kwamba tumetoa vijana wengi kwa maana baada ya kutoka hapa vijana huwa tunawafanyia mpango anakwenda katika mahadi mbalimbali kwa hiyo tumeweza kutoa wanafunzi katika level ya mutawasita thanawi ila tujabahatika kuwa jamia na maimamu katika misikiti mbalimbali madai kadhalika na maimamu wasaidizi wengi tutumetoa katika madrasa hii insha na pengine uh, madrasa ilivyoanza lengo lenu hasa ilikuwa ni, ni, ni kutoa kiwango cha, cha elimu ya kiwango cha namna gani kwa sababu tunafahamu kuna madaraja katika utoaji elimu hii katika ma, wanafunzi hawa wadogo tukianza na uh, msingi kabisa ibtidaia na kuendelea nyie mlianza kwa malengo yapi tulianza kwanza kwa malengo ya ibtidaia lakini lengo letu tunataka tufike mpaka thanawi Allah kijalia lakini umekuwa uwezo wa kifedha ndio uwezo wa kiuchumi kiujumla ndio unatukwaza na ndio maana tunawafundisha vijana wakifika level fulani basi tunawapeleka katika mahadi mbalimbali mbali ambazo ziko nje ya mji Tanga Ringa 
ndio vijana wetu huko tunawapeleka wanakwenda kusoma elimu mbalimbali. Naam. Pengine labda tutuzungumzie tu, tu, sasa kwa kipindi chote ambacho mmeanza. Mm. Ni changamoto gani pengine mliweza kukutana nazo kwa sababu tunafahamu kuna potolewa elimu ya dini lazima kuna changamoto mbalimbali ambazo huwa zinatoka kwa baadhi ya wazazi kutofahamu elimu hii uh, umuhimu wake. Nyinyi kwa kipindi chote hicho ni, ni changamoto gani ambazo mmeweza kukutana nazo kiasi cha kwamba kilipelekea pengine zingeweza kuwafalisha lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu aziweze kuwafalisha na ndio maana hii madrasa ya Jabir Rahman leo tunaiona hapa. Na mchangamoto ni nyingi kwanza kama ulivyozungumza ufahamu wa wazazi kuhusiana na ilmu ya dini ambao wengi muone wao wanaona ni ilmu ambayo mtu akiisoma au kuisoma ni ule mtu ambaye ameshindwa maisha kwamba akiwa na ilmu hii basi awezi akafanikiwa kimaisha maana nyingi tuna focus maisha lakini si kweli tulipambana na changamoto nyingi kama vile kuto kuandikishwa watoto kwa wingi kuto kuchangia eh, fedha au tunaita ada za kuendesha kituo na mambo kidha wa kadha lakini tumepambana nazo mpaka hivi unavyoona kwamba tume, 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 tumefikia hapa tulipo eh. na tumeona uh, mandhari ni mazuri sana ya, ya, ya madrasa hii pengine labda ina mdhamini ambayo anaisimamia au pengine ni, 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 ni michango tu ya wazazi ambayo ndio anaendesha madrasa pamoja na msikiti au kuna kitu gani ambacho chanzo cha mapato mpaka madrasa kufikia kusimama katika kiwango hiki Uh, alhamdulillah wafadhili wapo lakini ni mmoja mmoja anaweza kujitokeza mtu akatoa kwa kiasi alafu anaondoka akatoa kwa kiasi anaondoka lakini sehemu kubwa ni juhudi za wazazi kwamba tunashukuru katika karne hii ya saa moja kuna mwamko mkubwa sana kwa sababu tulianza mwaka 1972 tulikuwa na ni watoto kama 25 na mimi mwenyewe nikiwa ni miongoni mwa wanafunzi lakini hadi kufikia hii leo mwaka 2017 tuna watoto takriban 360 eh, walevu mbalimbali kuna changamoto kubwa sana na, na, na kutana nayo endapo na, na, wakati nafanya iki kipindi uh, wanafunzi wengi wanafahamu uh, siku ya kwanza madrasa lakini siku ya kumaliza wafahamu kama ambavyo tunafahamu katika shule za msingi na sekondari na kuendelea na vyuo kwamba mwanafunzi anajua kabisa kwamba anaanza darasa la kwanza baada ya miaka saba na kwa amehitimu elimu yake ya msingi kadhalika katika elimu ya sekondari na, na chuo pia je nyinyi hapa katika madrasa hii utaratibu huu upo na kama upo ni kuna mitala gani ambayo mnaitumia ya kuwafikishia wa vijana elimu hii na kwa kiwango uh, cha muda maalum kufikia kiwango muda fulani na kuwa ameshahitimu uh, hey, muda wa, wa, wa kiwango maalum kusema ukweli ni kwamba hatuna na hii ni kutokana na muingiliano muingiliano wa muda kwa sababu wote tunaoona hawa ni wanafunzi ambao wa shule kwa hiyo huwa tunashindana na shule sasa tunashindwa kupanga levo ingekuwa ni wakwetu moja kwa moja labda tumewachukua wanafunzi moja kwa moja shughuli yao ni kusoma dini na ndio maana hawana kiwango maalum tunawasomesha wakishafikia level labda wamemaliza shule huwa tunawaita wazazi tunashauriana nao wako wanaoendelea sekondari na wako ambao tunawagawana nao wanakwenda kusoma dini huko ndio wanakwenda kwa level lakini hapa tuna level maalum kutokana wanafunzi wanapishana huyu utampata mchana huyu utampata jioni huyu utampata baada ya magharibi kwa hiyo hali iko kama hivyo tunachuana na hii kitu kinachoitwa tuition ndio imekuwa ni kikwazo kikubwa sana katika shughuli zetu hizi kuweza kupanga levo shukrani sana ba, ba, baadhi ya, ya madrasa ambazo mimi nimewahi kutembelea na kufanya kipindi uh, zipo madrasa ambazo zimeridhisha kwa maana ya kuwa na mtaala wa ufundishaji uh, na vitabu mbalimbali ambavyo wanavitumia walimu katika kuwafundisha wanafunzi ili wasitoke nje nje ya syllabus ambazo wako nazo kwa maana wameshafanywa mafunzo uh, semina mbalimbali ambazo zinaendeshwa na, 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 na taasisi mbalimbali kwa upande wenu hili likoje walimu kuweza kufanywa semina ili kuweza kufahamu ni kitu gani ambacho wanawafundisha sisi sila basi tunaitumia ni sila basi ambayo tulisaidiwa na markaz ya Darul Hijra miaka mingi iliyopita. Tunayo sila basi ya lugha ya Kiarabu tunatumia lugha ya Arabia ya Ghairi na tuqina biha na tunavu vitabu vya tauhid na fiqhi, ulumu sharia na vingine vingi ndio sila basi tunaitumia sisi. Eh na mtazamaji wa TV Imani kama ndio kwanza naungana nasi kipindi wani ni madrasa zetu na leo nipo katika msikiti wa Sultan area hapa manispaa ya Morogoro na niko katika madrasa ya Jabal Rahma ambapo tayari nimekutana na, na walimu hapa ambaye nazungumza naye kwa sasa ni mwalimu mkuu wa madrasa hii nikiweza kuzungumza naye juu ya, ya, ya madrasa ilivyoanza mpaka hivi sasa na kile ambacho wanakifanya hapa katika kuwafikishia watoto hawa elimu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mwalimu wako mimi na Asrobedi bado tunaendelea kuzungumza na mwalimu hapa pengine mwalimu uh, swali la mwisho kwako kabla sijageukea kwa walimu 
mwingine nao tuweze kufahamu kwa upande wako. Pengine mpaka hivi sasa mna mikakati gani ya kuipeleka mbele madrasa mbali na hapa ambapo imefika hivi sasa? Mikakati iko ni mikubwa kwa sababu sasa hivi tumejikita sana katika tahfidh kuhifadhisha watoto Qur'an na kama umefuatilia atusemi kwa riha ndio madrasa kwa mkoa wa Morogoro inayoongoza katika fani ya kuhifadhisha watoto Qur'an. Hiyo ndio tumejikita nayo hapa sasa hivi tulikuwa tuna mipango tukikamilisha jengo letu ehe tujikite huko tuweke boarding kabisa ya, kwa ajili ya tafidhi na tuanze na wavulana na ndio maana saizi hawa wamekuta hawa ni watu wanaoingia wanatoka saa 12 na robo lakini baada ya hawa kishatoka kuna wavulana wanaingia ehe baada ya magharibi tunakaa nao mpaka saa tatu hiyo ndio watu wa, wa hifdhu wa Qur'an ehe Pengine labda ni cha mwisho cha kuweza kuzungumza kwa yule ambaye anakutazama kwa hivi sasa kuhusiana na maendeleo ya madrasa hii ni kipi ambacho unaweza kumshawishi mtazamaji ambaye anatazama kipindi hiki cha madrasa zetu Kumshawishi ni kwamba awalete vijana Jabar Rahma waje wasome ni madrasa ambayo kitabia iko vizuri e, na ina tamasak na Qurani na Sunna kimavazi hata ukiangalia hizi ndio uniforms zao hata jana walivyokuwa wananipigia simu Ukasema bwana nikija huko watoto wa hivi nikwambia sisi ndio uniform yetu. Kwa maana si wamevaa hivi labda kwa sababu kuna kipindi la hata wenyewe walikuwa wana habari. Hata ukistukiza hivi ndio wanavyovaa. Kwa hiyo hapa sisi tunasimamia vitu vingi 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 ni vam na kadhalika na vitu vingi na ndio maana kwamba hata misikiti mbalimbali mbali, inakuja kutuomba sisi tuwape maimamu wasaidizi kwenda kusaidia kusalisha tarawe na ibada mbalimbali. Eh shukrani sana. Mtazamaji wa TV Imani kipindi wani ni madrasa zetu na leo kama nilivyokujuza ndipo katika msikiti wa Sultan area hapa Manispaa ya Morogoro nikizungumza na mwalimu mkuu wa madrasa hii Jabar Rahma mengi tumezungumza kutoka kwake walilai alhamdu tumefaidika na mengi kuhusiana na maendeleo ya madrasa hii toka ilivyoanza mpaka hivi sasa na mikakati ambayo wameweza kujiwekea punde mara baada ya mapumziko mafupi nitarejea tena kwa ajili ya kuzungumza na walimu kwa upande wao tufahamu nini mikakati yao juu ya kile ambacho nawafundisha vijana wanatumia mbinu gani katika kuwaelewesha vijana ili waweze kuelewa kile ambacho wanafundishwa usiweze kukaa mbali na TV yako endelea kuwa nasi ili tuweze kufahamisha mengi kusiana na madrasa hii ya Jabar Rahma ya Jabar Rahma iliyopo hapa katika manispaa ya Morogoro Watoto ni neema na mtihani basi zifanyeni vizuri shukurani na subira
Naam, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji tumerejea tena katika kipindi cha madrasa zetu awali bana baada ya kuweza kuzungumza na mwalimu mkuu wa madrasa hii. Sasa niko na walimu ambao hawa ndio walimu ambao wanahusika moja kwa moja katika kuwafundisha vijana uh, kile ambacho wanapaswa kufundishwa katika madrasa hii ili tuweze kufahamu kwa upande wao wamejipanga vipi katika kufikisha kile ambacho wanahitajika kufikishiwa vijana wetu katika kipindi hiki cha madrasa zetu ili nawe mtazamaji upate nafasi ya kufahamu. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Shekhe uko pamoja kwa moja katika kipindi cha madrasa zetu hapa TV Imani. Bila shaka uh, mtazamaji nataka kufahamu jina lako na nafasi yako kabla tujaanza kuyalenga yale ambayo tumepanga kuyazungumza kwa upande wako. Mm, kwa jina naitwa Sharif Omar Khamis ni mwalimu mkuu katika kitengo cha Hifdhi. Cha Hifdhi. Na mwalimu mmoja kwa mmoja tuanze uh, mazungumzo yetu katika kipindi hiki cha madrasa zetu. Tunafahamu uh, walimu wengi uh, katika madrasa wana mbinu moja tu katika ufundishaji ambao nayo si nyingine ni mbinu ya kutumia fimbo katika kuwafikishia vijana elimu hii. Kwa upande wako hili li, li, likoje na nyinyi uh, mnatumia mbinu gani kuhakikisha wanafunzi wanaelewa kile ambacho wanafundishwa hapa darasa? Uh, hata mimi kwa upande wangu kuhusiana na fimbo ni njia moja ambayo unatumia katika kuhifadhia kwa sababu bila kuchapo wanafunzi wanakuwa ni wavivu wanakuwa ni wapole sana kwa hiyo bila kuwa stua stua wanakuwa watembei kwa hiyo ili waende vizuri na wafanye vizuri basi inabidi tu tuwape hamasa kwa kuwa, kwa stua stua kidogo kwa, kwa bakora au fimbo haya tukiachana na, na, na mbinu hiyo ambayo unaitumia je mnapimaje mna uelewa wa mwanafunzi kwa kile ambacho umemfikishia uh, katika kumfundisha kama kufahamu kweli hicho ambacho nimemfundisha amekielewa a uh, katika kumjua mwanafunzi kiwango chake kwanza tunampima katika kusoma Qur'ani na baada ya kumfundisha pale tunamfanyia interview kwa maswali uh, ama kwa kumuuliza maswali kwa, ku, kwa kumuuliza ma, maswali mengine ya katika ka, ka, katika kile ambacho amekihifadhi na ana, anapoona kwamba amepatia tunamuona kwamba tayari ameshahifadhi vizuri uh, kwa, kwa mbinu hiyo ambayo ameitumia uh, ime, imewanufaisha ime kwa kiwango gani na, 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 na kwa sasa hivi mwelekeo uko vipi juu ya wale ambao mmeweza kuwahifadhisha kama ambavyo mmezungumza uh, kwa mbinu hii tunayotumia tumepata mafanikio makubwa sana katika hifdhi ambapo ni miongoni mwa wanafunzi bado washafika washa katika juzu za juu ikiwa ni juzu tano, tano, saba, kumi, kuminatano, hadi 20 hmm. Kwa hiyo mafanikio tunayopata ni makubwa kwa kupitia njia hizi ambazo tunaenda nazo hadi sasa. Shukrani sana. Nitarejea tena kwako wakati nikishazungumza na, na, na mwalimu mwingine hapa. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mwalimu huko moja kwa katika kipindi cha madrasa zetu hapa TV Imani. Bila shaka mtazamaji anataka kufahamu jina lako uh, kabla tujalenga kuyazungumza yale ambayo tumepanga. Kwa jina naitwa Yahya Jumaa Yahya Juma Yahya tume tume tume, 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 tume Naam, Juma Yahya. Tu, tumesikia uh, kwa mwalimu wenzako hapa akizungumza namna ambavyo uh, mnatumia mbinu katika kuyohifadhisha wanafunzi uh, ikiwemo kuwafanyia interview na, 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 na masuala mengine. Pengine labda kuna vitabu vyovyote ambavyo mnavitumia katika kuwahifadhisha wanafunzi katika masomo mbalimbali hapa chuo. Toba na viko vitabu vingi ambavyo vinafundishwa katika kuhifadhisha watoto hifdhul Qur'an kikiwemo kiki kitabu kikuu ambacho kinampa mwangaza mwanafunzi katika kuisoma vizuri Qur'an ambacho ni ahkamu tajwid hukumu za tajwid bimaana mwanafunzi akikosa somo hili la tajwid na kwa Qur'ani yake anaisoma kinyume sivyo vile ambavyo anavotakiwa kama wanavyosema ahlu tajwid ya kwamba Elimu hii huwa ilmu yu'rafu bihi i'tau kula shayin haqa huwa mustahaka. Ni ilimu ambayo na mfamisha msumaji kuipa kila herufi haki yake na mustahik. Mina sifatu wa almudude wa gairi dhali kutoka na nasifa na mada na mengine wa seoku hayo. Kwa hivu bas, msumaji wa Qur'an asipo fundisha sumu hii la tajuid atakuwa na soma lakini Qur'an yake itakuwa ni majaka. Na majaka maana yake ni Qur'an ya ambayo haifati kanuni za tajwid zile kanuni za Qur'an. Pengine uh, kwa kiwango na mbinu ambazo mnazitumia katika kuwafundisha hawa vijana, imewanufaisha vipi hapa na mwelekeo mnaoona uko wapi toka mlivyoanza kutumia mbinu? Taban tangu tuanze kutumia hizi mbinu ambazo tumezipanga na tuka, tukaziona ni mbinu ambazo zitam, zitampa taswira, zitampa uono mwanafunzi wa kuisoma vizuri Qur'an 
mpaka hapa tulipo alhamdulillah tumshukuru Allah jalla wa ala tupo katika hali nzuri bi maana mwanafunzi anapochunga na kufata kanuni ambazo tumemwekea anakuwa moja kwa moja anasoma Qur'ani kama vile inavyotakiwa Uh, pengine na, na kwa mbinu ambazo mnazitumia hizo mnawapanga kwa madaraja hawa wanafunzi kwa sababu tunaona wengine ni wadogo sana uh, katika madrasa hizi ambazo ziko hapa. Naam ndio lazima wanafunzi wapangwe kwa madarasa. Na maana kuna darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne mpaka la tano. Kwa hivyo tunaangalia lenki ya mwanafunzi. Ikiwa huyu mwanafunzi ana upeo wa juu zaidi wa kutambua na kuhif, kuhifadhi haraka mno kama kwa siku tunamjua huyu ana, ana uwezo wa kuhifadhi safa moja au karatasi moja au aya kumi, aya ishirini tunamwangalia tukiona upeo wake ni mkubwa zaidi tunamhamisha darasa kuanza kumpeleka darasa ambalo ataanza kuhifadhi Qur'an. Asante. Tunarejea kwako tena kwa, kwa mara nyingine mwalimu. No. Tumeona hapa mwalimu wenzako akizungumza namna ya kuhifadhisha vijana Qur'ani. Mm. Pengine a, mbinu hii mpaka uh, hivi sasa mnadhani imesaidia kwa kiwango gani mwanafunzi kuweza kuielewa vizuri kwa nani ni kumekwambia katika kipindi cha kwanza kile nimekwambia kwamba yani mafanikio ambayo tumeyapata ni makubwa kwa sababu tumefikia kiwango cha kuhifadhisha wanafunzi hadi juzu ishirini kutoka juzu moja hadi juzu ishirini kwa hiyo kwa kupitia hizo mbinu ambazo tumezungumza mwanzo ni mafanikio ambayo tunaona kwa mali makubwa na bado tunaendelea kuzitumia ili kumaliza kufikia malengo ambayo tumekusudia. Kuna mashindano mbalimbali ambayo huwa yanakuwepo ya yanashindanisha ya baadhi ya vyuo, baadhi ya madrasa na tunashuhudia hili. Kwa upande wenu nyie mshai kushiriki na kama mmeshiriki uh, nafasi na, 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 yenu katika ushindani iko vipi? Tumeshiriki mara nyingi. Tuatoka tuanze kuhifadhisha tumeanza kushiriki katika mashindano hayo ambayo yanasema na nafasi zetu za kushiriki na nafasi zetu za ushindi ni za juu. Mara nyingi nakuwa ni za juu. Kaanzia nafasi ya kwanza hadi ya tatu katika jizu zote ambazo tunashiriki iwe juzu moja hadi juzu 25 au 20 mashaallah mwalimu nikirejea ni, ni, ni kwa upande wako uh, mbali na, na kushiriki madrasa kama ambavyo umezungumza hapa mwalimu mwenzako awali uh, kuhusiana na, na kwenda kushiriki ili kuona nafasi yenu iko katika ushindani je mna, mna, mna kitu ambacho mnawashawishi wanafunzi pale ambapo wanafanikiwa kuhifadhi Qur'ani kama ni zawadi na vitu vingine kama hivyo kwa upande wa hili liko vipi Tobana katika upande huu wa kumpa motisha mwanafunzi katika zawadi katika nini? Bi maana mwanafunzi anapomona mwezie, mwanafunzi mwezie ameshirikishwa katika mashindano ya tahfidhu Qur'ani, katika musabaka tul Qur'ani. Akipata zawadi pale kama amegaiwa cheleani au amegaiwa fedha tunazileta hapa madrasa kutoa motisha kwa wanafunzi wengine kumuona mwezao amepata zawadi ile na ye, moyo wake unakuwa unamuuma anafanya jitihada ya kufikia kama alivofika mwezi. Tukiachana na, na, na kushindanisha huko uh, katika mashindano mbalimbali. Je, umu nani kwenyewe mna mashindano ya ndani? Nyinyi kufahamu nafasi ya, ya viwango vya uelewa wanafunzi wenu? Naam, umu ndani kama umu ndani kuna kuwa pia na msabaka tukurani hupo. Hmm. E, unafanyika umunda. Shukrani sana. Mtazamaji wa TV Iman hawa ni, ni, ni walimu kati wa madrasa hii ya Jabal Rahma iliyoko hapa Sultani Mkwani Morogoro nikiweza kuzungumza nao kusena na kile ambacho tumelenga kukizungumza juu ya yale ambayo tunataka tuyafahamu. Cha mwisho kwako mwalimu una nini ya chakuweza kumwambia mtazamaji hapa kwa hivi sasa? Cha una kuhamasisha watazamaji ni unaambia kuambia watoto wao wapeleke madrasa ya Jabal Rahma kwa ajili ya matunda ambayo tumeyataja na ambayo tunakusudia hapo baadaye. Shukrani sana. Kwa upande wako mwalimu cha mwisho kile ambacho unaweza kumwambia mtazamaji kwa hivi sasa. Napenda kumwambia mtazamaji kwa hivi sasa ni kwamba asizarau kumfundisha mtoto wake madrasa ambayo ina ina, ina walimu wazuri wa kumfunza mtoto wake mpaka kufikia daraja ambayo ilikuwa daraja nzuri. Asante sana. Mtazamaji wa TV Iman Hawa ni walimu uh, wa madrasa hii ya Jabal Rahma iliyoko hapa Sultani mkoa ni Morogoro. Awali tukianza kuzungumza na mwalimu mkuu ambaye amezungumza mengi. Walahi alhamdulillah tumefaidika na yale. Pisha, kisha tukaja kwa walimu hawa nao tumezungumza nao mengi. Tumefaidika na yale ambayo tumeweza kuyapata kutoka kwao. Punde mara baada ya mapumziko mafupi itakuwa ni fursa nzuri ya kuweza kuzungumza na vijana sasa. Tuweze kufahamu kile ambacho wanafundishwa kinafika kwa usahihi na kitu ambacho kinafika kwa usahihi Ye, yeah, wanapata changamoto gani katika kuhifadhi kile ambacho wanafundishwa hapa madrasa? Kipindi 1 ni madrasa zetu kutokea hapa TV Imani. Mimi ni Nasrabedi.
kama namani wangu ni swali mali mkicheko nasema endelea kuwa nasi mara baada ya mapumziko mafupi na saa mzuri ya kuzungumza na wanafunzi sasa tuweze kufahamu kile ambacho wanafundishwa hapa madrasa Fanya biashara na Allah utafaidika. Na mtazamaji wa TV Iman mara baada ya kuweza kuzungumza na walimu uh, tukianza na mwalimu mkuu wa madrasa hii kisha tukaje kuzungumza na walimu tumeweza kuyafahamu yale ambayo yatokayo kwao. Sasa kama unavyoona ili ni darasa ambalo wanafunzi wa madrasa hii Jabal Rahma iliyoko hapa Manispa ya Morogoro wanalitumia kuweza kusoma na kama ambavyo tumezungumza uh, na walimu wakitujuza mengi kuhusiana na mbinu ambazo tunazitumia kuweza kuwahifadhisha Qur'ani kitabu kitakatifu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala maneno yake matukufu sasa ni nafasi ya kuweza kuzungumza na, na vijana wenyewe tuweze kufahamu kile ambacho wanafundishwa hapa uh, madrasa kwa namna hiyo basi tuweze kujiridhisha namna ya vile ambavyo wanafundishwa na sisi tuweze kufahamu nini ambacho wanafundishwa na kile ambacho uh, wanajifunza hapa chuoni. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sauti kidogo inaitwa nani? Kwa jina naitwa Asibu Khamis na Soro. Mm. Nasoma Madrasa tul Jabir Rahma. Mm. E, hapa chuo tunafundisha Qur'an tunaifadhishwa. Mm. Chuo kizuri ambapo tunaifadhishwa Qur'an, mm. lugha na tajwidi. Mm. Unaona toka uanze kusoma e, mpaka hivi sasa unajiona una, una vipi? Hii najiona vizuri tu sababu mm. nimehifadhi mm. juzu. Mm. Eh najiona safi. Unawaambiaje una sasa watoto wenzako ambao wako nyumbani na wataki kusoma elimu hii? Eh naambia tu waje chuo kusoma kwa eh, sababu elimu hii inaendelea kusaidia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, mtazamaji niko na, na, na kijana mwingine hapa kama ambavyo unamuona na tayari yuko na nataka nizungumze naye tuweze kufahamu kile ambacho anajifundisha hapa darasani na japo tusome kwa uchache uh, kuhusiana na kile ambacho anafundishwa hapa darasani nasi turidhike katika hilo. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh unaitwa nani? Naitwa Abdurrahim bin Ahmed. Abdurrahim una muda gani toka uanze madrasa? Miaka minne. Miaka minne. Kwa kipindi chote cha miaka minne hicho uh, mpaka hivi sasa umeweza kuhifadhi Qur'ani na masomo mengine kwa kiasi gani? Qur'ani nimehifadhi juzu tatu na kitabu cha tauhid nimehifadhi kwa uchache kidogo. Mm. Uh, labda kwa kipindi chote ambacho umesoma hapa katika madrasa hii uh, unaona walimu wenu wanafundisha kwa kiwango gani ambacho nyinyi kinapelekea kuweza mpaka uh, hivi sasa wewe kwa upande wako umehifadhi juzu tatu? Kwa kweli walimu wako vizuri na wanafundisha vizuri na akasia ndio amenifanya mimi mpaka nifike hapa. 
Abdurahim mimi nataka unisomee kidogo Qur'ani ili tuweze kujiridhisha uh, mimi pamoja na mtazamaji ambaye anakutazama kwa hivi sasa kuhusiana na kile ambacho unafundishwa hapa uh, darasani. Tahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha waka'ati waki'a laysa li waka'atiha qadhiba khafidhatun rafi'a idha rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'a mubassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maymanat ma ashabul maymana wa ashabul mashabu أشأمت ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المكربون في جنات النعيم سورك الله العظيم شكرا سانا Mtazamaji wa TV Iman huyo ni, 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 ni kijana wa pili uh, kwa upande wa vulana ambaye nimeweza kuzungumza naye na akiweza kutusomea Qur'ani kwa uzuri kabisa na sikuweza kujeridhisha uh, kwa nafasi yake. Tuzungumze na kijana wa mwisho kwa upande wa vulana kisha nije uh, kwa upande wa wasichana nako tuweze kufahamu uh, kile ambacho nachojifunza hapa darasani na kuweza kujeridhisha pia katika hilo. Namuona hapa ustadhi hapa. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam warahmatullahi. Unaitwa nani? Naitwa Lukman Uthman. Nani? Lukman Rukman. Rukman una muda gani toka uanze madrasa? Miaka mitatu. Miaka mitatu. Kwa kipindi chote cha miaka mitatu uh, umefanikiwa kuweza kujifunza vitu vingi sana bila shaka. Wewe kwa upande wako unaweza kutusomea nini ili na sisi tuweze kuridhika na kile ambacho uh, unajifundi, unafundishwa hapa darasani? Naweza kusomea tauhid. Tauhid. Uh, tusomee pia mimi pamoja na mtazamaji aweze kukutazama sasa hivi ukiwa unatusomea kwa uzuri kabisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mubisilatu swala yanayo haribu swala Madha yubetilu swala Yapi yanayo haribu swala Alaklu kula wa shurubu na kunywa Wal kalam na kuzungumza Wadhahi na kucheka Wal harakatu kathir Na haraka zilzozidi Wa hadha salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh Shukran sana kaka Mtazamaji wa TV Imani hao ni kwa upande wa wavulana na bila shaka tumefaidika na mengi sana kutoka kwao kuhusiana na kile ambacho wanafundishwa hapa darasani na bila shaka kweli tunaona ni jitihada gani ambazo walimu wanazitumia na wako hapa aa, kwa kuto kupoteza muda. Tumezungumza na vijana aa, kwa upande wa wavulana. Mara baada ya mapumziko mafupi sasa itakuwa ni nafasi nzuri ya kuweza kuzungumza na wasichana na wao tufahamu kile ambacho wanafundishwa hapa darasani na walimu wao. Kipindi ni, ni madrasa zetu kutoka hapa TV Imani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين shikamana na ukweli kwa gharama yoyote
Mara baada ya mapumziko hayo mafupi mtazamaji wa TV Iman ambapo awali tushazungumza na vijana kwa upande wa vulana ni nafasi sasa kuweza kuzungumza kwa upande wa wasichana tuweze kufahamu na wao kile ambacho wanafundishwa hapa darasani kutoka kwa walimu iwe faida kwangu na kwako pia ambao natazama kipindi hiki tuweze kufahamu walimu jinsi ambavyo wanatumia jitihada zao katika kuhifadhisha Qur'ani awa uh, vijana pamoja na masomo mengine. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam warahmatullahi. Sauti kidogo ukitu unaitwa nani? Zamzam Hasan. Nani? Zamzam Hasan. Zamzam. Zamzam una muda gani toka uanze madrasa hapa? Mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Kwa kipindi chote cha mwaka mmoja umefanikiwa kuweza kujifunza nini hapa madrasa? Tauhid, lugha na kuhifadhi Qur'an. Zamzam kuna changamoto kubwa sana uh, ya mabinti waliopo kama kwa upande wako. Wapende kusoma elimu ya dini. Wewe unaweza kuwashauri nini kwa upande wako? waweze kusoma elimu ya dini na waje hapa Jabar Rahma kujifunza. Haya, Zamzam mimi nataka utusomee kidogo uh, japo kwa uchache Qur'ani uh, ili tuweze kujidhihirisha sasa kile ambacho unafundishwa hapa darasani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa Allah yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir alladhina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa Allah illa Allahi waladnahum wa innahum layaquluna munkar min alqawli wa zura sadakallahu alladhi asante zamzam mwenyezi Mungu akujalie uendelee uh, kusoma zaidi na kufika levo ya juu zaidi katika dini Insha Asante sana. Mtazamaji wa TV Imani wa ni kwa upande wa wasichana nipo na tayari nimeshazungumza na binti wa kwanza na wameweza kutusomea Qur'ani vizuri lakini tumeweza uh, kufahamu kile ambacho wanajifunza ama kweli uh, ni juhudi kubwa za walimu wao ambao wanajitahidi katika hili. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi. Dada unaitwa nani? Dana. Nani? Dana. Dana huko uh, moja kwa katika kipindi cha TV Imani hapa uh, kipindi cha madrasa zetu. Dana laba kabla tujianza kuzungumza, una muda gani toka uanze madrasa? Miezi mikumi. Miezi? Mikumi. Miezi kumi. Uh, kwa kipenjote cha miezi kumi hicho umefanikiwa kujifunza nini? Quran. Quran. Na nini kitu kingine? Na ndo Quran peke yake. Quran peke yake. Hadithi ujajifunza bado, tauhidi na vitu vingine? Ndiyo. Ujajifunza bado? Eh. Uh, Basi tusomee Quran japo kwa uchache ili tuweze kufahamu kile ambacho unachojifunza hapa darasani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wattin wazaytun wattur sinin wa hadhal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Thumma radadnahu asfana safinin. Sadaka Allahu ladhim. Allah kujalia uendelee kujifunza zaidi na kufahamu yale mengi mazuri. Mtazamaji wa TV Iman hawa ni wasichana. Nataka nizungumze na msichana uh, wa mwisho kabla ya kuweza uh, kuitimisha kipindi hiki uh, katika kipindi hiki cha madrasa zetu hapa TV Iman uh, ili tuweze kufahamu sasa uh, kwa upande wa wasichana tumefika tamati na moja kwa moja uh, tuelekee sasa kwa upande wa wazazi kwa sababu wazazi pia ni sehemu katika kipindi na wao wana, wana, wana kile cha kuchangia ili tuweze kufaidika kutoka kwao. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam warahmatullahi. Dada unaitwa nani? Halima. Halima. Halima una muda gani toka uanze madrasa? Miezi miwili. Miezi miwili. Kwa eh. kipindi cha miezi miwili wewe umejifunza ume, ume nini uh, toka ulipoanza uh, madrasa? Qur'an hmm. na lugha ya Arabia. Ruha. Mimi nataka unisomee ruha pamoja na mtazamaji ambaye anakuangalia hivi sasa. <laughs> na tauhid na tauhid. Na tauhid. Haya tauhid basi. Yani la murahima ka Allahu annahu yajib ala kulli muslim wa muslimati ta'allum arba' masail fahamu elewa Allah kurehemu ni wajib kwa kila muslim wa namki na wanaume kufahamu masala haya manne anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula faman ata'ahu dakhala aljanna faman asa'ahu dakhala aljanna faman ata'ahu dakhala an-nar Dada asante sana. 
Shukran sana. Mtazamaji wa TV Iman hawa ni upande wa wasichana au tukianza kuzungumza na upande wa wavulana tukifaidika na mengi kutoka kwao juu ya kile ambacho nafundishwa hapa darasani. Kio ndo kwanza nafungulia TV yako kipindi hewani ni madrasa zetu kutokea hapa hapa TV Iman na mwendeshaji wa kipindi hiki ni mimi Nasr Abedi. Tukaitimisha kipindi chetu kwa kuchukua maoni kutoka kwa wazazi. Je, wanatoa support ya kutosha kwa vijana hawa ambao tumejiridhisha kama kwa hakika kutoka uh, hapa madrasa kuhusiana na kile ambacho wanajifunza kazi kubwa ikifanywa na walimu wao pamoja na uongozi mzima uh, wa madrasa hii Jabal Rahma iliyoko hapa Sultani area katika manispaa ya Morogoro mimi ni Nasr Abedi mapumziko mafupi yanafuata kisha wazazi itakuwa ni sehemu ya kuhitimisha kipindi hiki kwa kutazama maoni yao juu ya kutoa support kwa vijana hawa wa madrasa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كمبكشا كواكو الله بانا وفيم بووتي ني سلام دنياني آخيرا Naam, mtazamaji wa TV Iman tumerejea tena katika kipindi hiki cha madrasa zetu na kama ambavyo tunafahamu katika kipindi hiki wazazi ni sehemu pia katika kipindi waweze uh, kutufahamisha na wao support yao ambayo wanaitoa kwa vijana katika kuendelea elimu hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika uh, watoto wetu kuweza kuhifadhi Qur'ani uh, kama ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ambaye alivyoweza uh, kuhimiza jambo hili la, la kuhifadhi maneno yake matukufu pamoja na masomo mengine yote ambayo Mtume صلى الله عليه ameweza kuelekeza katika dini. Nitaweza kuzungumza nao wazazi na wao kwa upande wao wana maswali yao tuweze kufahamu uh, ni namna gani wanavyoweza kuwa support vijana katika kuendelea elimu hii ya dini katika misingi na taratibu ambazo Mtume صلى الله عليه وسلم ameweza kufundisha. Niko na, 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 na mzazi wa kwanza hapa ambaye nitaanza kuzungumza naye kuhusiana na kile ambacho tunalenga kuzungumza kutoka kwake. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Huko moja kwa moja katika kipindi cha madrasa zetu kutoka hapa TV Iman. Pengine kabla tujianza kuzungumza mtazamaji anataka kufahamu jina lako na na, 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 na nafasi yako. Tunafahamu ni mzazi na, na, na labda utueleze vijana ambao wako hapa idadi ya vijana wako ambao wanasoma katika madrasa ya Jabir Rahma hapa mkoani Morogoro. Naam. Mimi naitwa Ustaz Ibrahim Mnega kutoka hapa Jabir Rahma ni mmoja wa wazazi katika wanafunzi walioko hapa na vile vile ni kiongozi mmoja wapo katika madrasa hii. Kwa hiyo tunayo madarasa kama manne ambao yanafundishwa hapa ambao wanahifadhi Qur'an. Naam Sheikh, mmoja kwa moja tukianza kuzungumza kile ambacho tumekusudia. Tuna tunafahamu pia wazazi wana mchango mkubwa sana katika kuwasimamia vijana kuendelea elimu hii ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم ameweza kuhimiza uh, wazazi kuhimiza watoto wao katika kuisoma. Kuna changamoto kubwa sana ya mzazi kumsupport mtoto wake au uh, kijana ambaye anamlea pale nyumbani katika kuendelea elimu ya dunia. Lakini inakuwa ni changamoto kidogo kumsupport katika elimu hii ya, 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 ya dini. Hili unalizungumziaje kwa nafasi yako kama mzazi? 
Naam ni kweli kabisa katika hali ya sasa ya dunia ilivyo wazazi wengi wenzetu upendelea sana kusapoti katika elimu ya dunia lakini wamejisahau kabisa kwamba elimu ya dunia inatakiwa lakini na elimu ya akhira ni nzuri zaidi. Kwa hiyo utakuta wana support katika kuwapeleka wanafunzi matuition, kuwapeleka wanafunzi kwa gharama kubwa yuko razi ajue Kiingereza, ajue nini. Hajui kwamba kitu kikubwa ambacho kinahitajika kwa mzazi ni kwamba ni kumtengeneza katika imani yake na katika masuala ya Mwenyezi Mungu ya mora wetu kitu kikubwa wangekuwa wanafanya kipaumbele mtoto kama vile wanavyomuandaa kumshonia uniform kumlipia ada kubwa katika upande wa elimu hiyo na upande huu wa pili wa dini wangekuwa kipaumbele kuangalia muda kutenga muda maalum kuungana na walimu wetu wa madrasa ku kuchangia na kusapoti kwa njia moja au nyingine wazazi wako razi kulipia vitu vingine kwenye mashule na michango mingine mikubwa lakini hawako razi kuchangia kwa walimu wetu labda kumlipia mwalimu kiasi kidogo cha pesa ambacho kiweze kumkizi katika haja zake ili aweze kutoa ile elimu ambayo ni bora zaidi kuliko elimu ya huko hatukatai sisi wazazi kuwa katika elimu hii nyingine wanatakiwa wapate elimu ya dunia lakini vile vile waangalie na elimu hii ambayo ni bora zaidi ambayo ni Mwenyezi Mungu atakubariki ata mzazi na atatoa vitu vilivyokuwa bora zaidi na kufungua njia upande wa pili kwa wazazi tunatakiwa tujiulize na tuwe makini katika kufuatilia katika madrasa yetu mbali mbali kuweza kutoa michango mbali mbali na kuweza kuwahimiza watoto kuwatoa majumbani kuwapeleka mashuleni katika muda ule mwafaka kama tunavyotenga kwenye masomo ya, ya elimu dunia vivyo e, tuangalie na upande wa e, tumeona wazazi wengi wanakuwa katika swala la maandalizi pia hata katika masuala mazima ya maandalizi tukiangalia kutakuta mzazi anapoteza gharama nyingi katika kumwandaa mtoto kwenda shuleni ikiwemo kumwandalia uniform na nini lakini napokuja katika swala la madrasa huenda mzazi akawa na moyo mtoto wake kwenda kusoma madrasa lakini napokuja hata kuchangia kiasi kidogo ambacho kinatengwa na uongozi wa madrasa ili kuendesha maisha ya walimu ambao wanasimamia elimu ile ya vijana inakuwa ni changamoto unadhani sababu nini Mimi nadhani ni sababu ya uelewa mdogo na kutokutambua maswara ya dini yetu na kutokutambua kipaumbele kwamba kila kitu kilichopo ndani ya dunia hii Mwenyezi Mungu ndio kwanza ambapo inatakiwa watoto waandaliwe katika elimu ya dini ili waweze kufunguka kwa upande wa pili. Lakini wazazi wengi huwa wanaona katika kipindi cha elimu ya dini ni kama kwenda kupoteza au mtoto kumpotezea akatunzwe pale kwa ajili ya utundu michezo labda na zulula zula ovyo lakini katika elimu ya pili huwa wanachangia kwa kiasi kikubwa kwa imani kwamba wanaona kule ndio maisha yanakwenda kumbe maisha yawezi kupatikana bila kumjua Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu kuweza kusaidia na kusupport katika hilo kutoa baraka zake hivyo vingine vyote vitakwenda kwa hiyo wazazi wenzangu na waomba na wazazi wengine wote wakumbuke kwamba tuko hapa duniani kila tunachofanya Mwenyezi Mungu ndio walio tubariki na ndio anayetuongoza katika kila jambo. Kwa hiyo tuangalie upande huu kwamba walimu wale wanaofundisha wanahitaji kupata senti za kujikizi ya jezao na kuendesha maisha. Alafu vile vile ni kitu bora zaidi ambacho wanakipata mwanafunzi katika kupata elimu hii ya dini kuliko ile elimu nyingine na akikipata huku basi huko kwingine kote kutafunguka. Kwa hiyo ni kuahimiza tu kwamba tuingie na tujaribu kuwapeleka watoto kuwashonia uniform kama michango kidogo inahitajika basi tutoe kama tunavyotoa upande wa pili. Kwa hiyo ni kuwaomba tu wazazi wenzangu hii ni kama changamoto walio wengi wanachangia mambo mengi sana ambao hayafai katika dunia ya leo. Tumeona uh, katika swala zima ambalo umeweza kulizungumza hapo nitarejea kwako pia mara baada ya kuweza kuzungumza na mzazi wa pili hapa na mara baada ya kuweza kujitambulisha uh, kwa mtazamaji kabla tujaanza kuzungumza katika kile ambacho tumelenga kuzungumza kwa upande wako. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamu warahmatullahi wabarakatuh kwa niaba ya mtazamaji. Na mimi naitwa Abu Bashiru Juma Mlapakolo au wanapenda kuniita maneno Juma Mlapakolo. Na mimi kwa utambulisho ndio huo kwanza. Moja kwa moja katika kipindi cha madrasa zetu tume tu, tu, katika nafasi hii ya, ya wazazi. Mzazi wa kwanza hapa tumeweza kuzungumza naye kuhusiana na changamoto ya wazazi kutotoa support kwa vijana uh, katika kuendelea elimu hii tofauti na wanapotoa support katika kuendelea elimu ya, ya dunia. Tunaona changamoto kubwa ikiwa wazazi wanaona elimu hii kama aina umuhimu. Na pengine hata kama mzazi anaweza kumsukuma mtoto kusoma elimu hii, basi jukumu la kumshawishi mtoto anamwachia mama pekee baba anakuwa toy support ya kutosha unadhani hili liko vipi pia e, 
ni pia nafikiri ni uelewa bado haujawa mkubwa zaidi kwa sisi wazazi kama alivyosema ndugu yangu uliopita hapo kwamba wazazi wengi wanaangalia sana masomo ya secular na alhamdulillah sisi baadhi ya wazazi tumejaribu kuongea na uongozi kwa madrasa hapa wala uweke vipindi vya tuition kwa ajili ya hawa watoto wetu badala ya kukaa muda mrefu sana shuleni basi ule muda wa shule ukishapita warudi kama ni tuition basi watakuja kuwapata hata dakika 10 15 wanapigwa tuition alafu anaendelea masomo ya Qur'ani tuliojaribu kukaa na walimu wa madrasa hapa ili waweze kutupangia vipindi ambavyo wanafunzi wanaweza wakawahi madarasa sababu wazazi wengi wanasema ah mwanangu anasoma tuition anachelewa kuja shuleni kwa hiyo sasa sisi wazazi wengine ambao tunatambua thamani ya dini ndio maana tukasema hapana tujaribu kuongea na walimu waweze kutuwekea hata walau dakika kumi, kuminatano, ishirini, ili watoto wetu yale masomo ya shule wasiyakose wapate kidogo walau hata dakika kumi, alafu endelee na masomo ya Qur'ani kile katika upande wa ushiriki wa wazazi katika masuala mbalimbali ya maendeleo katika dini tunaona mwamko ni mdogo sana katika hili ikiwemo hata katika kuhudhuria vikao vya, vya, vya madrasa tofauti na mashuleni unadhani na, na, na katika hili pia uh, changamoto inajitokeza wapi hapo bado na nasisitiza tena pale pale yani na, nafikiri bado ni thamani ya dini hawajaelewa yani kuna ile dini mazoea nimezaliwa katika Uislamu babu yangu alikuwa muislamu baba yangu alikuwa muislamu kwa hiyo tunafanya dini kama mazoea hatuchukulii moja kwa moja kama ni amri ambayo umetoka kwa Mwenyezi Mungu na sisi tunaelekea tuipokee tufanye vile ambavyo Mungu anataka nafikiri bado wazazi wengi tume, tume kama ghafilika au tumejisaulisha kupitia mambo haya lakini tuna, tuna, tunaona kwamba uh, kwa baadhi ya wazazi wenye mwamko inafikia wakati pia watoto wanashindwa uh, kuendana na kasi ya wazazi wao ambao wanawashawishi si na, na, naeleweka hapo kutamkuta mzazi mwingine anajitahidi sana kwa nafasi yake kumshawishi mtoto kwenda madrasa lakini mtoto anakuwa mapokeo yake yanakuwa bado hajaweza uh, kushawishika katika kile inafikia wazazi kukata tamaa katika kumpeleka mtoto madrasa kutokana na hali ya mtoto yake jinsi ilivyo aliyakuwa mtoto amemzaa mwenyewe lakini anashindwa kumshawishi unadhani wazazi wa namna hii wanakosa kitu gani na mm, nafikiri Uh, usi asi askate tamaa mzazi kama na wewe mtoto, mtoto kama kila ukimuelewesha ajichuoni anakuwa hataki na mzazi ukikata tamaa atapotea moja kwa moja nafikiri kama mzazi yule ni mtoto ambaye umemzaa mwenyewe hauwezi kushinda tafuta njia zingine na nyingine nyingine mshoke wake atarejea kwa Mwenyezi Mungu sababu hakuna mtu ambaye akapinda moja kwa moja kuna wakati anaweza akarejea Tume, tumezungumza na walimu hao katika kipindi hiki tukiwauliza tuki unakuta mzazi anampeleka mwanafunzi wake shuleni kwa, 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 kwa katika hili pia wazazi wanachangia kwa sababu mwanafunzi anapelekwa shuleni katika hizi shule za sekula anafahamu muda ambao anaanza shuleni mpaka muda ambao anamaliza lakini kija katika upande wa madrasa pia mzazi naye anakuwa na sintofahamu kwa sababu anafahamu siku ya kumpeleka mwanafunzi madrasa lakini afahamu ni siku gani mwanafunzi anamaliza kwa maana mwanafunzi anasoma mpaka ambapo anafikia levu ya juu kule shuleni inampelekea kuacha huku nikikupa nafasi ya kutoa ushauri kwa walimu ambao wana utaratibu mzuri katika kupangilia muda wa kusoma mwanafunzi pale madrasa unaweza kuwashauri nini eh ningependa kushauri labda katika madrasa zingine ambazo sijatembelea hii mimi ndio nimetembelea ndio nimesoma hapa lakini pia ni mzazi katika madrasa hii najua utaratibu ambao unaendeshwa ni mzuri. Wajaribu ku, wazazi wengine wajaribu kupita madrasa hizi kubwa kubwa kidogo walau waangalie mifumo ya wenzao walimu wenzao vipi wanaendesha madarasa hizi. Wanaweza kupata mifumo sahihi ambayo kama madarasa hii ilivyoelezwa na walimu waliopitangu. Nitarejea kwako kumalizia katika na, 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 katika swali ambalo la mwisho. Nikigeukia kwa upande wako mzazi wa, wa kwanza hapa. Tumezungumza katika kwa upande wa mzazi wa pili ushawishi wa wazazi katika kuwapeleka watoto wao madrasa lakini pia walimu ambao wanakosa mwongozo sahihi wa kuwafundisha vijana unaweza kuwashauri nini nikupa nafasi katika hii naam katika hili kwanza nianze kwa wazazi kwa wazazi wenzangu mimi nadhani kitu kikubwa 
wazazi wenyewe kwanza utakuta walio wengi tusichukulie dini mazoea kama alivyo sema kama vile nimezaliwa katika dini muislamu nimekuwa hivi tujaribu kwanza kwa sisi wazazi kuonyesha mfano ni kujifunza katika madrasa ya watu wazima kama elimu ya dunia halafu vile vile tujaribu kuwa kuanzia nyumbani mzazi uwe mwalimu wa kwanza kabla kumpeleka madras. Mzazi we mwalimu wa kwanza kuangalia matendo, kuangalia kama vipindi mbalimbali, mbali, umeweka redio, umeweka nini, uweke vile vipindi vya dini. Na ujaribu kuwa kiongozi iwe baba au baba na mama ni viongozi ndani ya nyumba. Kuyu kuonyesha nyinyi mfano kuingi kwanza mkianza nyinyi kwenda kwenye madrasa na watoto wakawa na igafu michezo ile katika makundi. Kuna wenzetu utakuta kwenye makundi yao wanaweza kumuingiza wanatumia mbinu mbali mbali kututoa huku tulipo kwenye dini. Kwa sababu Uislamu umeanza na tunaendelea kupambana tunapendelea Uislamu wetu uendelee kukua. Lakini bado kuna watu wengine wana vikwazo mbali mbali wanaleta wanajaribu kuleta vitu vya kuwa shawishi watoto watoke kwenye mstari huu wa dini waende kwenye mstari mwingine. Kwa sasa tukivigundua hivyo kama wazazi na dini ikiwa imetukaa, basi vile vishawishi vyote tutaoepusha kwenda kwenye makundi mbali mbali kuangalia TV kwenye nani siofaa nunua mikanda weka kwenye deki lakini iwe ile ya dini unamshawishi katika vile vipindi michezo kwa sababu kama anapendelea kucheza basi katika michezo iwe michezo ile yenye muongozo wa dini na nani kwenye madrasa tutakwenda katika walimu wanaweza kukumbana na watoto ambao watukutu mtoto mtundu mtoto apendelee hiki kile atumie mbinu mbali mbali si kwa ukari tu kwa kumuongoza kwa kitabu nani lakini kasha mgundua tabia yake kagundua lipotoka kwenye wazazi wana tabia hii basi ni kumvuta kwa vishawishi mbali mbali unaweza ukatumia njia ya michezo hiyo hiyo kwenye utundu ukamtoa taratibu ukamuingiza mpaka ka kwenye mstari kuna vishawishi akiwa watoto wadogo wale unaanza unaweza ukamvuta anaogopa kuingia darasa analia ukatumia mkanua vipipi kidogo michango vitu vidogo vidogo vya kumshawishi vi biskuti vinini paka anakaa anajua la kumbe chuoni nikienda kuna vitu vile ambavyo vinahitaji na sehemu nyingine kuliko na kosa sehemu nyingine basi ukakili ikianza kuja tu basi taratibu utamtoa halipo basi utamnyosha ataingia kwenye mstari Asante. na kuangalia uwezo wake jinsi ulivyo utakwenda kumpa vitu kutokana na uwezo ulivyo. Shukran sana. Mtazamaji wa TV Imani kipindi ni madrasa zetu hapa tukizungumza na wazazi na wao uh, wakiwa ni sehemu ya kipindi na mengi tumezungumza walilahi alhamdu kutoka kwao na wanaonyesha ni, ni wazazi ambao kweli wenye hali ya kutaka vijana wajifunze kile ambacho nastahili kujifunza katika elimu hii ya dini. Nimalize na uh, kuzungumza nao kisha tuweze kuhitimisha ya kipindi chetu hiki cha madrasa zetu kwa siku hii nzuri ya leo. Ni, ni, ni kigeukia kwa upande wako mzazi wa pili hapa nini cha mwisho ambacho unaweza kuzungumza kwa mzazi ambaye anakutazama kwa mwalimu wa madrasa ambaye anakutazama lakini kijana ambaye anakutazama kwa hivi sasa kupitia kipindi hiki cha madrasa zetu Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu salamu ala rasulillah sayyid sallallahu alaihi wasallam amma ba'd e, ama ningependa kuwashauri wazazi ambao wanatuzama kipindi hiki wawe na moyo wa kujituma kujitoa kuitafuta dini kwanza wao kama wazazi kisha wakisha kue, wakisha elewa wao ni dini inatakiwa iwe vipi basi itakuwa ni mwendelezo mzuri kwa mtoto ambaye yupo nyuma yake kiasi kwamba mtoto ataangalia aha mzazi kafanya hivi basi na mimi nifanye hivi lakini pia upande wa walimu e, kuna walimu ambao wengine ni walimu mazoea yani mimi mwalimu tu lakini hataki kujendeleza pia nayo na nawashauri wakati sio basi nimesoma zamani hapana natakiwa naye aende akadone donoe aje na hapa vijana watoto wa shukrani sana nikijokea kwako mzazi wa pili dakika moja cha mwisho cha kumwambia mtazamaji ambaye atazama kipindi kwa mwalimu wa madrasa mwanafunzi au mzazi anayekutazama dakika moja naam mimi kikubwa ninachoambia wazazi wenzangu pamoja na walimu wa madrasa yani kitu kikubwa kwa wazazi wajaribu kujitolea kwa ali na mali katika nani yao ili kuendeleza dini yetu na kuendeleza madrasa mbali mbali wasikate tamaa wasiingilie kwenye mambo mengine tu basi uko wazui lakini kikubwa kwanza waangalie mtoto anajengwa na mipango ya Mwenyezi Mungu na dini ya Mwenyezi Mungu na kwa upande wa walimu walimu tunajua ni hali ngumu hali ya kipato hali ya posho zetu basi tujitoe Malipo makubwa tutayapata kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu tunatengeneza jamii iliyokuwa bora na malipo makubwa tutayapata kuliko hicho kitakachopatikana kwa malipo kutoka kwa wazazi. Tusikate tamaa pamoja na wazazi kuwa na 
ugumu yali ngumu ya kimaisha lakini tumombe Mwenyezi Mungu tuendelee kufanya jitihada mbalimbali Mwenyezi Mungu atatulipa Allahumma amen mtazamaji wa TV Iman kipindi ni madrasa zetu na kufikia hapa mimi ni sema sina la ziada hao tulianza kuzungumza na uongozi mzima wa madrasa tukiweza kuyafahamu mengi kutoka kwao ikija kwa upande wa walimu pia tukafahamu mengi kutoka kwao wanafunzi wakawa ni sehemu ya kipindi pia wazazi tumeweza kumaliza nao kikubwa ni wewe ambaye unanitazama kwa hivi sasa je elimu ya dini nyumbani kwako ni sehemu katika mwongozo wa maisha hilo ni swali la kuweza kujiuliza kufikia hapa kipindi cha madrasa zetu kwa siku ya leo akina na ziada niwashukuru wote ambao wamefanikisha kipindi hiki jina langu mimi ni Nasr Robeli kwa mpande wa mpiga picha alikuwa alisimama swali la maalim kicheko nasema shukran sana na nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa TV Iman elimu bila mipaka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh